magandang humang at sa lahat ng ating lahat ay nandito ngayon upang magkaroon ng isang united na worship service uh, Facebook Live. Uh, binabati ko po lahat ng mga churches sa iba't ibang lugar. Binabati po natin lahat ng mga GCFI churches, lahat po ng mga established churches, lahat po ng mga satellite churches, lahat po ng ating mga affiliate churches. Magandang umaga sa ating lahat. Praise the Lord. Ngayong araw ay dineclare din ng ating gobyerno ang National Day of Prayer. Salamat sa Panginoon sapagkat ang ang kautusan sa ating gobyerno na inaprubahan ay siyang maglalong pagkakaisahin tayo sa isang damdamin na dapat lahat tayo ay nananalangin sa Panginoon dahil sa nangyayari ngayon. Of course, sa panahon ngayon na maraming natatakot, maraming nangihina, maraming nadidiscourage, tandaan po natin, mga kapatid, na wala po tayong dapat ikatakot kung ang Panginoon ay nasa atin. Amen! Hallelujah! Doon sa aking post kaninang umaga ay nilagay ko ko doon. Today, thousands of church buildings are getting closed. Magsasara ang maraming church building in compliance to the government uh, government urge to avoid mass uh, mass gathering, avoid uh, big social interaction. But the reality, you cannot close the church. Church building lang mo ang nagsasara. But the church, you can never close the church because church is not a building. Church are a group of people. Church are people who are called out, called out from darkness into the kingdom of His light. Today, sabihin natin na thousands of churches, uh, church buildings are closing down. But I want you to know that hundreds of thousands of house churches are, are rising up. Bakit? sapagkat wala na po tayo sa isang lugar pero nasa kanya-kanyang tahanan naman ang bawat pamilya ngayon ay isang kapilya bawat pamilya ay nagiging kapilya kaya congratulations I believe is a sort of revival in itself alam niyo kung bakit nagsara ang maraming church building ngayon marami namang house churches ang magbubukas sa kanilang tahanan katulad ninyo na nasa inyo yung mga tahanan. Ang mga preacher generally, sa linggo nyo lang sila naririnig. Pero ngayon, ang daming mga preacher in one day, every day of the week. At dahil nga sa pakiusap ng gobyerno na we will stay home, karamihan sa mga pamilya, we have the luxury of time to listen to the word. We have the luxury of time to pray. And we have all the time to enjoy our families together. Kaya ako purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Let me encourage you with the word of God. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, in connection with, with what's happening today, magtiwala po tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating message ay tatawagin natin the King's Word, ang salita ng isang hari. Kanina sa scripture reading, ay narinig natin part of the scripture ang sabi niya doon ang salita ng hari ay hindi mababali ang ating scripture ay titignan natin sa aklat ng Ecclesiastes ganito ang kanyang sinabi Ecclesiastes chapter 8 verse 4 where the word of a king is there is power kapag binitawan ng hari ang kanyang salita may kapangyarihan yon. maganda nga sa Tagalog kanina eh. sabi niya ang salita ng hari ay hindi mababali. Noon narinig ko lang yun as an expression, pero it's in the Bible na ang salita ng hari ay hindi mababali. Ngayon ho, magbibigay po ako ng tatlong example, tatlong hari sa Biblia na kapag meron silang binitawan na kanilang salita, ito'y kinakailang tutup pa rin. Ang dalawang hari ay matatagpuan na natin sa aklat ng Daniel. Okay, ang unang hari, ang pangalan niya ay si King Belshazzar. 
sa Daniel chapter 5, ganito ho ang nakasulat, The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayer. And the king spake and said to the wise men of Babylon, Whoever shall read this writing and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck and shall be the third ruler in the kingdom. Ito hong si Belshazzar, after 70 years ng Babylonian uh, captivity, siya na ho ang last na hari. At ang hari nito ay hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Actually, ang kanyang ginawa, nilapastangan niya ang kapurihan ng Panginoon sapagkat dinala yung mga, mga holy vessels mula doon sa templo at nag-alay sila ng isang alay na hindi kaaya-aya. It's a paganic worship. Nandoon yung mga holy vessels of the temple. Alam nyo, nagalit ang Panginoon at lumabas ang kanyang daliri at nakasulat doon, may sinulat doon na walang makaka, walang Walang nakakala kung anong ibig to, ng, uh, ibig sabihin nito. Kahit nag-aborito ang hari, nilapitan niya lahat ng mga astrologers, lahat ng mga wise men, Chaldean, soothsayers, lahat ng mga manghuhula, wala sila, hindi nila ito masagot. Kaya ang hari, sa kanyang kagustuhan na malaman ng kahulugan ng naisulat doon sa padel, doon sa wall, nagbigay siya ng isang pangako. At ito ang kanyang pangako, ang sino mang makapagbibigay ng, ka, ang, ng kahulugan nito ay bibigyan siya, susutan siya ng kula. Ay, he, he shall be clothed with the scarlet. Pag, yung, pag sinabing scarlet, actually it's a royal robe. Yan din mo yung sinusot ng hari. At bibigyan siya ng bibigyan siya ng kwintas na ginto sa kanyang leeg. At pagkatapos siya magiging pangatlong pinakamataas na tao sa aking kaharian sa Babylon. Nagbigay ng pangako ang hari. Ang sino mang makapagbibigay ng kahulugan ng nakasulat dito ay susutan ng kulay pula yung, uh, yung king's robe at bibigyan ng ginto na kwintas at pagkatapos ay magiging pangatlong pinakamakapangyarihan. dito sa Babylonian Empire. Mga kapatid, sa mga nire-respeto ng kundi, let the gift be to thyself and give the rewards to another. Yet I will read, I will read the writing unto the king and make known to him the interpretation. Ang sabi ni Daniel, lahat ng mga regalo mo mahal na hari ay para sa'yo na lang yan at yung mga gantimpala, mga gantimpala mo ay ibigay mo na lang sa iba sapagkat uh, sasabihin ko pa rin ang kahulugan ng mga nakasulat diyan. Hindi ako after diyan sa mga regalo, pero kaya kong ipaliwanag yan dahil nasa akin ang Diyos na makapangyarihan. Dahil na kay Daniel ang Diyos na nakakaalam ng lahat, kaya nang ipaliwanag yun at binigyan niya ng kahulugan na ito. So verse 25, And this is the writing that was written, Many, many take on of our sin. This is the interpretation of the thing. Many God had numbered thy kingdom and finished it. Take on, thou art weighed in the balances and art found not wanting. Perish, thy kingdom is divided and given to Medes and Persia. Mga kapatid, Sinabi na yung Daniel ang kahulugan ng nakasulat doon ng many, many take care of our sin. Mahal na hari, ito ang ibig sabihin ng nakasulat yan. Yung many na bilang na ang kaharihan mo. Take care, ang ibig sabihin yan ay tinimbang ka. Ngunit na pagnatangkuan na ito ay kulang. Peres, ang iyong kaharihan ay mahahati sa ibang bansa. Ang kahulugan noon, mga kapatid, ay hindi magandang balita doon sa hari. Pero yun ay consequence ng kanyang uh, hindi magandang ugali sa harapan ng Panginoon. And this is what happened. Sinabi ni Daniel ang ibig sabihin ng interpretation. Bagamat hindi maganda sa paningin at sa pandinig ng hari, 
bilang isang hari, tinupad pa rin niya ang kanyang pangako. Di ba dapat gagating pala niya yun kasi nalaman niya kung anong kahulugan. Pero ang kahulugan nito ay hindi maganda sa kanya. Pero alam niyo bilang isang hari, tinupad pa rin niya. Tignan ho natin. Sa verse 29, Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom. Mga kapatid, laban man sa loob ng hari, kinakailangan gawin niya ito. Maaaring may magre-reklamo doon. Bakit si Daniel ang susuotan nyo ng ginto at susu susuotan nyo ng pulang dami at bakit nyo siya gagawin pangatlong pinakamakapangyarihan dito sa Babylonia? Eh hindi naman yan Babylonian. Yan ay isang kapit na hudyo. Yan ay isang bihag lang natin. Bakit gagawin yung pangatlong pinakamakapangyarihan tao sa Babylonia? Ang sasabihin ng hari, ang salita ng hari ay hindi mababali dahil ipinangako niya bilang isang hari, kinakailangan to pa rin niya. The king's word is irreversible. The king's word is powerful. Even the king himself cannot violate his word. Siya mismo na hari, hindi niya pwedeng bawiin ang kanyang sinabi sapagkat ito'y kanyang militawan na. Hallelujah. Okay, let's move on. Sa susunod na chapter, sa chapter 6, sa chapter 5, ang hari na si Belshazzar, tinupad niya ang kanyang pangako. Bakit? The king's word is irreversible. Pero ang hindi niya alam, the king of kings and the lord of lords, God's word is also irreversible. That night, that night ang hari ay namatay. At ang kanyang kaharian ay nahagis sa dalawa. Medes at saka Persia. Bakit? Salita ng mas makapangyarihang hari, walang iba ang Panginoong Diyos na nasa langit. Kaya sa susunod na chapter, ay makikita natin ibang hari na ang sumunod. Pero ang hari nito ay naging kaibigan ni Daniel. Pangalan niya ay si King Darius. Sapagkat, tingnan niyo, lahat ng mga hari, sa panahon ni Daniel, kings come and go. But si Daniel nandyan pa rin. Kaya nung sumunod na itong si King, sa uh, King Darius, andyan pa, rin si, andyan pa rin si Daniel. Isa pa rin siyang prime minister, isa pa rin siyang minister doon sa kaharian. At sa kaharian ni Darius, mas malaking kaharian na ito sapagkat ito ay Medo-Persian Empire. At maraming naiingit kay Daniel. Maraming naingit kay Daniel sapagkat isa lang siyang bihag paano siya naging makapangyarihan sa kaharian. Gumawa sila ng isang paraan upang siraan ito si Daniel. Nagahanap sila ng butas na pwedeng ibintang upang siya ay upang siya ay ibagsak. Wala silang makita because Daniel is a man of principle and he's a man of purity and he is a man of purpose. Alam niyo ginawa na lang nila Gumawa na lang sila ng isang resolution at pinilit nilang pumirma ang hari na ang sino mang mahuli na nananalangin sa ibang Diyos ay huhulihin at ipapakain sa liyon. Ang hari, dahil inisip niyang kanyang kaharihan at wala siyang kaalam-alam doon sa, doon sa pananampalataya ni Daniel, alam niyang ginawa ng hari, pumirma din siya meron siyang napirmahan ng sino mang mahuhuli na nanalangin sa ibang Diyos ay ipapakain sa liyo. At naging, yun ho ang naging dahilan kung bakit si Daniel ay nahuli. Pero alam niyo, si Daniel, alam na niya yung kautosan, alam na niya na merong batas na pwedeng maging mitsa ng kanyang kamatayan pero wala siyang pakialam doon sa utos ng hari. May utos ang hari ng sino mang mahuli na nananalangin ay huhulihin at ipapakain sa liyon. Pero si Daniel, alam niya, bagamat ito ay salita ng hari, merong mas makapangyarihang hari na nandoon sa langit. At ang kanyang pananampalataya 
sa pinakamataas na hari ay hindi pwedeng mawala. Alam niya na pwede siyang mahuli, ngunit nanarlalangin pa rin siya. Nakatingin siya doon sa direction ng Jerusalem at nananalangin siya. And sure enough, siya ay hinuli. At ang sabi nila sa hari, mahal na hari, alam namin kaibigan mo siya. Kaya lang nahuli namin siya. Kaya pinakailangan ayon doon sa inyong pinirmahan, ipapakain siya sa leon. Walang magawang hari. Kahit mahal niya si John Daniel, kahit kaibigan niya si Daniel, bakit salita niya na kanyang pinirmahan? God, uh, I mean the king, si King Darius, he has to fulfill his word. Bakit? King's word kasi yun eh. Salita ng isang hari. Sa chapter 6 verse 13, Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Then this man assembled the king and, and said to the king, No, O king, that the law is the it, that the law of the Medes and Persian is that no decree nor statute which the king established may be changed. Mahal na hari, hindi mo pwedeng baguhin ang iyong salita sapagkat ikaw ang hari dito sa Medes at saka sa Persia. Next verse. <coughs> Daniel chapter 6 verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being open and his chamber toward Jerusalem. Jerusalem. He nailed upon his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God as he did a four time. Kahit alam niyang bawal ang manalangin, nanalangin pa rin siya. Nakatingin pa rin siya doon sa pintana papuntang Jerusalem, toward Jerusalem. Wala siyang pakialam kung may utos na nagsasabing bawal ang manalangin. Nanalangin pa rin siya. Sapagkat alam niya, mas makapangyarihan ang kanyang hari na nasa langit kaysa sino mang hari dito sa lupa. Sa verse 16, Then the king commanded, they brought Daniel and cast him into the dens of lions. Ayon sa utos ng hari, itinapon nga siya doon sa den of lions. Kweba na nandoon ang mga nagugutom na leon. Yung hari, maari sa loob-loob niya, gusto niyang bawiin yung kanyang sinabi. Gusto niyang bawiin yung batas. Kaya lang pinirmahan niya yun at salita niya yun. Kaya kinakailangan ito pa rin niya. Masama man sa kanyang loob, laban man sa kanyang loob. He has to fulfill his word. And Daniel was uh, thrown into the den of lions. Sa susunod na mga verses, verse 20, <clears throat> katapos siguro ng overnight, sabi ng hari, kumusta na kaya yung kaibigan ko? Kinain na kaya siya ng leon? Pinuntahan niya, nagpunta siya doon sa den, doon sa kweba, at sumigaw siya, nagbabaka sa kalim, buhay pa si Daniel. At ito ang kanyang sinabi. He cried out with a lamenting voice to Daniel. Lungkot na lungkot siya at tumawag siya. Daniel, kumusta ka na? Daniel, the servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you, deliver you from the lions? Daniel, kaibigan ko, kumusta ka na? Yung bang Diyos mo na pinaglilingkuran mo ay natulungan ka niya, na iligtas ka ba niya dyan sa mga leon? Mga leon, gutom na gutom at mga leon umatungal. Maaring at the back of his mind, wala nang sasagot sapagkat patay na si Daniel na aking kaibigan. Wala akong magawa kasi salita ko kasi yung kinakailangan gawin ko. Paano na yung kaibigan ko? Nagulat na lang siya sapagkat sumigaw si Daniel mula sa kweba. At ang sabi niya, O oh, King! Live forever! My God sent His angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me being I have done no wrong before you. Mahal na hari! Sabi na dito, Mahal na hari! Mabuhay ka! Mahal na hari, 
Ang Diyos ko, ang Diyos ko ay nagpadala ng anghel at tinakpan niya ang bibig ng mga leon at hindi ako nasaktan sapagkat malinis ako sa kanyang harapan at alam niyo na wala akong kasalanan sa inyo. Yung hari na si Darius, kailangan to pa rin niya ang kanyang salita na itapod si Daniel doon sa iyong bakit. Hari siya kasi ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ngunit alam din ni Daniel na ang Diyos na nasa langit ay hari ng mga hari na kapag sinabi niya na iingat ang kanya, hindi niya ito, hindi niya ito pababayan, tuto pa rin niya ang kanyang salita. He is our king and he will protect us. Actually, yan ang isang responsibility ng isang king. The king has to protect his subject. The king has to protect his kingdom. And Daniel is part of the kingdom of God. Kaya si Daniel, iningatan ng Panginoon. Kaya pa, ay believe, sabi ni Daniel, okay lang yun, mahal na hari, kinakailangan itapon mo ako dito kasi salita mo yun. Ngunit gusto kong malaman mo na meron ding hari nasa langit, hari ng mga hari na kapag nangako siya sa akin, hindi niya ito Ah, hindi niya ito bibiguin kaya iningatan niya ako malakas ang aking loob kahit itakon ako doon sa kweba ng mga leon sapagkat ang hari ay meron din siyang salita na hindi mababalik iingatan niya ako Hallelujah that's the power of the king's word kay Belshazzar kahit labag sa kanyang loob hindi magandang balita sa kanya still yung kanyang pangako tuto pa rin niya si Darius bagamat kaibigan niya hindi niya pwedeng hindi niya pwedeng iligtas sapagkat laban yun sa kanyang salita bakit? isa kasi siyang hari King's word is powerful King's word is irreversible this is what I want you to know bagamat itong itong mga hari ito hari sa Babylonia at hari sa Middle Persian Empire They are king of their words. But we also have the king of kings and the Lord of words na kapag sinabi niya, tuto pa rin din niya. Isa, punta tayo sa New Testament. So Mark chapter 6 verse 22. Ito naman po ay pangyayari sa panahon ni Herod Antipas. Si Haring Herodes nung panahon ni John the Baptist. And when the daughter of Oh, and when the daughter of the said Herodias came in and danced and pleased Herod and then that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, I will give it to thee. And he swear unto her, Whatsoever you shall ask of me, I will give it to thee, unto the half, unto the half of my kingdom. And she went forth and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. And she came in straight away with the haste unto the king and asked, saying, I will, I will that thou you give me and by and by in a charger the head of John the Baptist. And the king was exceedingly sorry, yet for his own sake, yet for his own sake, in all it all, verse 86, the king was exceeding, exceeding sorry, yet for the own sake, his own sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her. Mga kapatid, ito pong si John the Baptist ay lingkod ng Diyos. Ito pong si John the Baptist ay propeta ng Panginoon. Ito pong si John the Baptist ay kamag-anak pa ni Jesus. Ito pong si John the Baptist, siya ang forerunner ni Jesus Christ. At doon sa kanilang lugar, nire-respeto ng marami si John the Baptist sapagkat siya ay lingkod ng Panginoon. At kahit ang hari, nire-respeto niya itong si John the Baptist. Kaya lang, itong si Herodias, ito kasi si Herodias at saka si Herodes, mag-asawa pero magkamag-anak. Magkamag-anak pero may relasyon ang anak nila, ang pangalan sa ibang persyon, ng pangalan ni Salome. Ganito ang nangyari. Si Herodias, galit na galit siya kay John the Baptist. Eh, tamang-tama, birthday ng hari. At siya ay naghanda, nag-prepare ng isang handaan. At sumayaw itong si Salome na anak ni Herodias. Nagustuhan ito ng hari at sinabi niya, 
Anak, ano man ang gusto mong ibibigay ay hingin sa akin. Ibibigay ko yan. Kahit bahagi ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo sapagkat nagustuhan ko. Nagustuhan ko ang iyong pagsaya. Itong anak ay nagtanong sa kanyang nanay, Nay, Nay, pagkakataon na natin ito, tinatanong ako ng hari kung anong gusto kong hingin sa kanya. Tuto pa rin niya lahat. Kaya itong nanay na ito sabi niya, ito na pagkakataon na natin, makakabangi rin tayo kay John the Baptist. Sabihin mo sa mahal na hari, pag tinanong ka niya kung anong gusto mo, sabihin mo yung ulo ni John the Baptist ilagay sa plato. Kaya yun ang ginawa ng bata. Kaya nung tinanong siya ng mahal na hari, Herod Antipas, anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo bilang isang hari. Tuto pa rin ko yan. Sumagot yung bata at ang sabi niya, gusto ko po ng ulo ni John the Baptist ilagay niyo sa plato at dalhin niyo sa akin. Nagulat ang hari. Actually, ayaw gawin ng hari. Inside of him, meron din siyang takot sa Diyos. Inside of him, meron din siyang respeto kay John the Baptist. Ngunit wala siyang magawa. Bakit? Ipinangako niya kasi. Ano man ang higit mo, ibibigay ko sa iyo. He was exceeding sorry. Lungkot na lungkot siya. Ayaw niyang gawin. Kaya lang kinakailangan to pa rin niya. Bakit? King's word. Belshazzar, bakit niya pinromote si Daniel? King's word. Ganon din ang Haring Darius. Bakit niya, ipina, uh, bakit niya ipinatapon si Daniel doon sa Kuwewa ng Leon kahit ayaw niya? King's word. Si Haring Herodes na Antipas, bakit niya pinapugutan si John the Baptist? Kahit ayaw niya? King's word. Meron pa akong isang naalala. Wala dito sa PowerPoint. Isa siyang judge. Isa siyang king. Sa panahon na yun, kingly ministry. Pero ang tawag sa kanila ay judge. Ang pangalan niya ay si Jetta. Sabi niya, Panginoon, pag ako nagtagumpay dito, pinapangako ko sa'yo, sino mang sasalubong sa akin, isasacrifice ko para sa'yo. Alam niyo, kung sino mo nang sumalubong sa kanya, yung kanyang anak na dalaga. Sabi niya, anak ko, bakit ikaw ang sumalubong sa akin? And the Bible says, he sacrificed his daughter. May mga ilang interpretation kung ano ang hindi sabihin ng sinacrifice niyang kanyang anak. Nagpaalam sa kanyang kaibigan at sa bahay at pagkatapos dinala na doon sa templo. Pero mas maraming realistic na interpretation. Pinatay niya talaga ang kanyang anak. Bakit? Well, whatever is the right interpretation, the point is this. Jetta has to feel fulfill his promise. Bakit? King's word. Ang salita ng hari ay hindi magbabali. Mga kapatid, at sa lahat ng mga nanonood ngayon, ano ho ang gusto ko iparating sa inyo? Well, magpatuloy tayo. Let's move on. Okay. So, verse 87, Immediately, the king sent an executioner and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in the prison and brought his head in a charger, plato po yung sabi niya, and gave it to the damsel and the damsel gave it to her mother. Kinuha ng uh, pinaputo, pinapugutan niya ng ulo si John the Baptist, nilagay nga sa isang plato at ibinigay sa dalaga, yung dalaga naman, ibinigay sa kanyang nanay. Walang nagawa si Herodes. Salita niya kasi. Okay, let's move on. This is my point. King's word is irreversible. Hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng bawiin ang salita ng hari. Next. Even the king himself cannot violate it. Kahit mismo ang hari, hindi niya pwedeng i-violate yun. Sa mga ganong panahon, ganon talaga. Next. Our God is the great king. Nakasulat sa Bible ang ating, sige pa. Psalms, one, uh, Psalms 47 verse 7. For God is the king of all the earth. 
Sing praises with understanding. Ang, ang Diyos, ang hari ng buong mundo, kaya awitan natin siya ng pag-uri. Numbers 23 verse 9, God is not a man that he should lie. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na pwedeng magsinungaling na kapag nangako siya, hindi niya tutuparin. Ang Diyos ko, mga kapatid, ay hindi katulad ng tao na pwede siyang magsinungaling. Ang Diyos, kapag ito'y kanyang salita, ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Bakit? It's the King's Word. Let's move on. Next. Dalawang verses, Isaiah 55:11. Just mismo ang nagsabi, So shall my word that goes forth out of my mouth, it will not return unto me void, it will accomplish what I please, it will prosper in the things where to I have sent it. Ang aking salita ay hindi babalik sa akin na walang nangyari. Tutuparin niya ang aking kalooban at ito ilalago kung saan ko ito ipinadala. Jeremiah 1.12, I will hasten my word to fulfill it, sabi niya. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Ganun daw sin ang Panginoon na ang kanyang salita ay matutupad. Bakit? King's word. Well, sa araw na ito, maraming mga tao, minsan sila ay bigo Minsan sila nadidiscourage at nadidismaya sapagkat mga pangako ng tao ay hindi natutupan. Pero kung titingin tayo sa ating Diyos na hari ng mga hari na ang kanyang mga salita ay totoo at irreversible, then lahat, niya, lahat ng kanyang mga pangako sa, sa kanyang salita ay ating mapanghahawakan. Amen! Amen. Okay, let's move on. Isang verse. If my people, this is a promise. This is God's promise. This is the King's promise. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Tignan niyo ho ang pangako ng isang hari. Ito ang kanyang sinabi, kung ang aking bayan ay tatawag sa aking pangalan at sila'y magpapakumbaba at sila'y mananalangin at hahanapin ang aking mukha at tatalikod sila sa kanilang maling gawa. Here is the promise. The condition is there and the promise is here. Anong nakalagay? Then I will hear from heaven. I will forgive their sin and will heal their land. Praise God. It's the King's promise na kung tayo magpapakumbaba, mananalangin, tatalikod sa ating, sa ating mga maling gawa, pakikinggan niya tayo, paggagalingin niya ang ating bayan at uh, patatawarin niya tayo. Next, bibilisin ko na ako. Magbibigay lang ako ng pitong letter P na promises ni Lord. Una, unang P, Itong pitong P na ito ay mga promises ni Lord. Remember this. These are King's promises. And it will be fulfilled. It is still reversible. Number one, personal transformation. 2 Corinthians 5.17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang unang ipinangako ng Panginoon, babaguhin niya ang buhay mo. Personally, babaguhin niya ang buhay mo kung ikaw ay lalapit sa Kanya. The first promise is the promise of a personal transformation. Yan ho ay nakalagay sa 2 Corinthians 5.17. Next slide. Maalala niyo ba si Jacob? Nung na-encounter niya ang Panginoon, nakipag-resmit pa siya. Sawang-sawa na sa, siya sa kanyang buhay. Marami siyang taong niloko. Niloko din siya. Gusto na niya ng pagbabago. Nung na-encounter niya ang Panginoon, one time, one night, he wrestled with the Lord. Alam niyo, pinilayan siya. But he was happy. Binago nga ang kanyang pangalan eh. From Jacob to Israel. At doon ho nagumpisa ang pagbabago ng kanyang buhay. 
yung mga naghihit, naghahanap ng totoong pagbabago. Kung naghahanap po kayo ng totoong personal transformation, hindi ho reformation ang kailangan, hindi ho reforma ang kailangan natin. Ang kailangan natin, pag tinanggap mo si Jesus, bibigyan ka niya ng bagong buhay. And, and it is a personal transformation. A change of image, a change of nature. Pangalawa, pangalawang Yeah, katulad ng babae ito, the woman at the man nung na-encounter niya ang Panginoon, iniiwasan niya ang mga tao sapagkat siya ay nagkaroon ng limang karoon siya ng limang asawa. At yung panganin ay hindi niya talaga asawa. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon doon sa balon, nag-umpis ang magbago ang kanyang buhay. Personal transformation comes from the Lord. Magpatuloy po tayo. Next. Pangalawa, presence of God. Pag tinanggap mo ang Panginoon, ito ang pangalawa. Sasamahan ka niya. This is the King's Word. This is a King's Word na kapag ang hari ay nasa iyo, walang, walang virus na pwedeng lumakit sa iyo. Hallelujah. Psalms 22.3 Yet you are holy, you who are you who are in throne among the praises of Israel. Ikaw ang banal, ikaw na nakaupo sa uh, trono ng pagpuri ng Israel, lalo na kapag pinupuri natin siya, ang kanyang presensya ay bumababa sa atin. I remember Psalms 23, verse 4, Do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your staff and your rod, they comfort me. Kapag kasama mo ang Panginoon, dumaan ka man. Sa anino ng kamatayan, wala kang katatakutan. Amen? Because God's presence is uh, is with you. Let's move on. Remember the prodigal son. Iniwanan niya ang kanyang ama at lahat ay naubos. Pero nung bumalik siya sa kanyang ama, at one moment, lahat ay pinalik sa kanya. Yun ho ang napakaganda. If the presence of God is in you, lahat ng nawala, pwede ibalik ni Lord in one day. Bumalik ka sa Ama. At ang presence ng Panginoon kapag nasa atin, everything aayusin ng Panginoon. Let's move on. Pangatlo. Una, personal transformation. Pangalawa, presence of God. Pangatlo, purpose in life. Kung hindi mo alam kung anong purpose ng buhay mo, marami sa atin ipinanganak. Ba't ba ako ipinanganak? Saan ba pupunta ang aking buhay? Ano ba ang ano bang purpose meron ako sa buhay? If you do not know your life purpose, itong pangako ng Panginoon, kapag ikaw ay susunod sa hari, aayusin niya ang direksyon ng buhay mo. Bibigyan ka niya ng magandang life purpose. Romans 8, 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay, maaaring sa paningin mo maganda o hindi maganda, lahat yan ay nagkakalakip-lakip ayon sa panawagan ng Panginoon na inilagay sa iyo. And all things work together. Bakit? Because God has a purpose in your life. Let's move on. Remember Jonah. Dahil may purpose ang Panginoon sa kanyang buhay, he tried to run away from God, but, but yung life purpose meron siya. Hindi niya pwedeng iwanan, hindi niya pwedeng takbuhan. If God has placed a purpose in your life, you can never run away from God. Sa bandang huli, ay sumunod din siya and he realized na napakaganda ng kanyang, ng plan ng Diyos sa kanyang buhay. Ginamit siya may tili sa isang revival na nangyari sa Nenebe. Hallelujah. Let's move on. Number four, physical healing. I have seen his ways. I will heal him. I will lead him also and restore comforts unto him. Isa pang verse, Isaiah 53 verse 5. By His stripes we are healed. Physical healing is a promise. Lahat ng mga sugat ni Jesus doon sa cross ay isang pangako na nagsasabing anuman ang sakit, karamdaman meron ka ngayon, pagagalingin ka niya. Why? It's a promise. 
Confirmation is already on the cross. Tinanggap niya lahat ng mga sugat. You can claim your healing. He is our Jehovah Rapha. He is our doctor. Bakit? It's the king's promise. King's word. Let's move on. Alala niyo ba si Blind Bartimaeus? Sabi ni Lord sa kanya, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? What do you want me to do for you? Ang sabi ni Bartimaeus, Lord, I want to see. And immediately, he got healed. He received his sight. It's a physical healing. Kaya, sino man po may sakit, may karamdaman po sa inyo. The Lord is our uh, greatest doctor. He is our physician. Claim your physical healing today. By faith, it, it shall be yours. Whether instant or gradual, ang importante, pagagalingin ka ng Panginoon. Bakit? 2,000 years ago, tinanggap na niya lahat ng sakit at karamdaman natin. Hindi lang ho kasalanan natin ang kanyang tinanggap doon sa cross. Pati lahat ng sakit at karamdaman natin, binayaran na rin yan, mga kapatid. Let's move on. Remember, Hezekiah, King Hezekiah, mamamatay na, napuspon pa. Binigyan pa siya ng labing limang taon. Dito, when God does not change, the Bible says, He is the Lord and He does not change. Yung kanyang decision, sometimes it can change. But His nature, His character, His being loving, merciful, His gracious, it can never change. Mga kapatid, sa ano mang nangyayari ngayon? At this point in time, na nangyayari itong global crisis na ito, there are many questions thrown to me. Questions that I cannot answer at this point in time because I don't have the monopoly of truth. But one thing is sure, you can always question God, but you cannot question His character. He is always good and He is always merciful. Na kahit na mamamatay ka na, kung lalapit ka pa sa Kanya, bibigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon. Let's move on. Number five, protection. Ito ang hinahanap ng maraming tao ngayon. Alcohol, face mask, sanitizer, ano pa, social distancing, ano pa, maghugas ng kamay at kung ano-ano. That is good, but the best protection that you have is God's power over you. Kapag ang Panginoon ay nasa iyo, He will protect you. Psalms 12.5 Because of the oppression of the weak and the groaning of the needy, I will now arise, says the Lord. I will protect them from those who malign them. Ipagtatanggol ko sila. Puprotektahan ko sila. That is our God. He is our protector. I remember isa sa mga title ni Jesus Christ. He is the firstborn son. Panganin na. Alam niyo ba kung anong trabaho ng panganay na anak, ipagtanggol ang kanyang mga kapatid. Si Jesus Christ, ang ating kuya, He is our elder brother and He will protect us. Hallelujah. Praise God. Malapit na ho. Next. Remember Moses? Napaligiran sila ng maraming mga Amalekites. Pero anong ginawa ni Moses? Umakyat siya sa bundok, itinas niya ang tungkod ng kanyang panalangin. Sinamahan siya ni Aaron at saka ni Hur. Samantalang si Joshua ang humarap sa maraming kaaway. Kahit na napakaraming kaaway, <clears throat> nagtagumpay si Joshua. Hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil sa mandirigma siya, kundi dahil God has protected him. God has protected them. <clears throat> Next, magpatuloy tayo. Remember Jehoshaphat. Tatlong kaharian ang nagsabay-sabay na sumalakay sa kanya. Di niya alam kanyang gagawin kaya tumingin siya sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, Jehoshaphat, the battle is not yours. The battle is mine, says the Lord. Sabi ng Panginoon, ang pakikipaglaban, hindi ito laban mo, laban mo ito. Eh mga kapatid na nakikinig at nanonood ngayon, itong ating pinagdadaanan, itong ating pinaglalabanan, hindi mo yan laban, laban ng Panginoon yan. Ang gusto lang niya magtiwala ka sa Kanya. And one day pagising natin, mawawala din ang mga virus na yan. Bakit? God will protect us. 
Hallelujah. Let's move on. Number six, provision. Philippians 4, 19, But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Today, dahil sa community quarantine, enhanced community quarantine, at uh, semi-lockdown, marami hindi makapunta sa palengke, hindi sila basta-basta makabili, walang sasakyan. Paano yung mga daily wage earner na nakadepende sa araw-araw na kinikita? Maraming apiktado ngayon. At kung kayo man ay isa sa mga ganoon, mga kapatid, look unto the Lord. He will provide for you. Kaya niyang magpadala ng uwak para ibigay ang pagkain sa isang likod niya na si Eli niya. Gagawin din niya yan sa'yo. He is our provider. Next. Remember Hannah? Hannah was praying for a son. Dahil noong unang panahon kapag isa kang baog, paningin ng mga tao sa iyo, ikaw ay nasa silong ng sumpa. Pinagtatawanan siya ng tao, kaya sabi niya, Lord, provide for me a son, and I promise, pag binigyan mo ako ng anak, inibigay ko rin sa iyo. Pero alam niyo, si Hannah ay baog. Pero kahit sarado na ang kanyang tiyan, ang kanyang bahay bata, kung si Lord ay magpo-provide, walang imposible. One day, narinig ng Panginoon ang kanyang pag-iyak at binigyan siya ng anak. Bakit? Because God is our provider. Let's move on. Last. Promotion. Kapag pinangako ng Panginoon na ipopromote ka niya, ipopromote ka niya. Psalm 75, 7. God will put down one and He will set up another. Sabi rin niya doon, promotion does not come from east nor west. Promotion comes from the Lord. Pwede, pa, pwede tayong magpapogi points sa kung sino tayo gustong lumapit para tayo mag-promote. Pero pwede kang mabigo kapag kay Lord ka lumapit, He will promote you. Even, the, and even those who are not qualified, God can promote. Bakit? Siya mismo ang nagsabi, kaawaan ko ang gusto kong kaawaan, kahahapagan ko ang gusto kong kahapagan, kahit hindi ka qualified. Pag nag-bless si Lord sa'yo, i-qualify ka niya at ipopromote ka niya. Amen, amen. Hallelujah. Next slide. Remember Joseph? Ibininta ng kanyang mga kapatid. Itinapon siya sa balon at ibininta at pinagbintangan ng hindi totoo at nakulong kung saan-saan siya napunta. Pero nauna na yung promotional promise ng Panginoon sa kanya. Yung dream na binigay sa kanya. At kahit anong pagdaanan niya, from the pit to the prison, one day, he was in the palace. Why? Promotion yun eh. And God has a promise to promote us. Ipupromote ka niya mga kapatid. Ano man ang pinagdaan ng mong kabiguhan? Yung situation ngayon is not the final conclusion. Trust the Lord. He will promote you. Amen? Itong pitong pina ito, these are promises of the great King. Panghawakan natin ito. Kung yung mga, kung yung mga tao nga dito sa lupa, Belshazzar, Darius, King Herod, mga taong makasalanan ay tinutupad nila ang kanilang pangako dahil hari sila. How much more to the King of Kings and Lord of Lords sa panahon na ating pinagdadaanan ngayon. Cling to the promises of the great King. You will never fail. Hallelujah. Last verse. Revelation 1.6 God has made us kings also. Kaya kapag meron din tayo ipinangako, ito pa rin din natin. Kasi ini-expect ng Panginoon ang ating commitment sa Kanya. Amen. The Lord bless us all. At patuloy tayong manalangin. Lord, dalangin ko po lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa Facebook Live, GCF uh, Worship Service Facebook Live, wherever they are, sa kanilang mga sa kanilang mga local na simbahan, ang kanilang mga pastor, mga leader at mga worker. Lord, sa panahon ngayon, Lord God, minsan nabibigo kami sa mga pangako ng tao. Ngunit ikaw ang aming hari at lahat ng iyong mga pangako ay aming panghahawakan at hindi kami magbibigo. Kaya Panginoon, this promise of presence, 
this promise of physical transfer, uh, personal transformation, this promise of your power, promise of promotion, promise of prosperity, provision, protection, Lord. I declare it shall be upon us. Receive God's promises over your life. Jeremiah 17 verse 5 Isinumpa ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili at tumakalikod sa Diyos. Ngunit pinagpala ang mga tao na ang kanilang pagtitiwala ay nasa Panginoon. This is the best time, church. This is our finest hour. Release your faith. Remove your fear. Release your faith and stand on the promises of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless us all. Pwede ba tayo lumawin? A closing song. You have the king in your heart. Be strong.
Una po ating pong panalangin ng ating pong mga leaders, ating pong bansa. Tayo sabay-sabay na malalangin. Heavenly Father, I pray for our nations, our leaders, O God. Give our leaders wisdom that they may be able to do things beyond their understanding. Give the president, the governor, the mayors, O God, grace and courage to make sound decisions that align with your will for this nation. In Jesus' name, I pray. Amen. Panalangin ng kaligtasan para sa aking mga frontliners. Amin Diyos, sa oras nito, kami po ay dumudulog sa inyong kapangyarihan. Nagpapakumbaba at humihingi na inyong gabay, biyaya at awa. Lalong-lalo na sa panang ito, na ang buong mundo ay nawabalod ng kaaburiduhan, takot at hinagpis. Subalit, Panginoon, kami po ay tumatayo sa inyong salita sa panahon ng pagkabalisa, Ikaw o Diyos ang aming sandigan at Ikaw ang pinagagalingan ng aming kalakasan, kapayapaan at kaligtasan. Aming Diyos sa oras nito ay aming pong itinataas sa inyo mapagpalang kamay. Ang kaligtasan po naming lahat, lalong lalo na po sa mga kawani ng pamahalaan na bahagi ng frontliner services na lumalaban sa COVID-19 na sila exposed sa virus na ito. Subalit, aming pong hinihiling sa oras na ito, Panginoon, na sila inyong pong ingatan at ang lahat ng health workers na nasa military, government, and barangay officials at sa lahat, Lord, bigyan niyo po sila ng iba yung kalakasan at magandang kalusugan ng pasensya at pag-unawa dalangin namin ang kanilang kaligtasan at sa aming lahat. Tulad ng sinabi mo sa inyong salita na kayo o aming Diyos ang aming lakas at kandungan at handak sa klolo kung may kaguluhan. Hindi namin alam aming Panginoon ang patutunuhan ng krisis na ito. Ngunit o Diyos kami po ay nananahan sa inyong kapangyarihan. At sa panahon Panginoon ng kalungkutan, kayo po ang aming kagalakan. Sa panahon ng kaguluhan, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan sa panahon ng kalungku, ng kakulangan, kayo po ang aming kasapatan. Sa panahon ng sakit at karamdaman, kayo po ang nagbibigay ng kagalingan. Kami po, aming Diyos, ay umaasa sa inyong kapangyarihan. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil lagi po kayong andya. Ang presensya niyo po ay niyo po kami laging sinasamahan kaysa man kami magpunta. Dahil ay po, o Diyos, naingatan niyo po kami lahat. Ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang imang kamag-anak at sa lahat, Panginoon, na nakakarinig ng panalangin to, Lord God. Ay niyo po silang ingatan, oh Lord God. Maraming pong salamat, oh Diyos, na po ang aming panalangin sa iyong mga pangyarihan, pangalan, oh Lord God, na kayo lang po, Panginoon, ang karapat dapat na papuril at sampahin. Ito pa ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon ang may magdintas. Amen.
pagpapalindigin ng panalangin ang bawat bumubuo ng mga simbahan ito ang mga kapatiran Panginoon patuloy na sila po ay lukuban mo ng iyong banal na dugo bilang kanilang proteksyon at patuloy na sila ay gamitin mo sa kanilang mga pamilya lalo na sa panahong ito ng pagsubok namin Panginoon amin din pinapanalangin ang mga lingkod mo mga pastors Lord God na sila ay bigyan mo ng katatagan katulad ni Daniel at karunungan katulad ni Solomon upang ang iyong mga salita ay maipahayag sa kahit anumang paraan sa bawat sulong ng mundo. Sila po, Panginoon, ay ingatan mo at proteksyonan sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, maraming salamat po. Sa oras na ito, amin pong sinisilyuhan ang aming mga panalangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Patuloy tayong lumapit na magkaisa sa ating Panginoon at ilapit ang mga kapatiran natin apektado sa COVID-19. Hallelujah. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Amin pong nilalapit ang lahat ng aming mga kapatiran na apektado ng COVID-19. Mga PUI at ang mga PU employees. Abutin niyo po sila ama. Iparamdam niyo po sa kanila na may Diyos nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. Comfort them, Lord. Sabi mo sa iyo, sa ita, Panginoon. Sabi niya sa Nahum 17, the Lord is good, is strong in hope, a day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Lord, sa iyo lang po kami nagtitiwala at ayong aming pag-asa. Abutin mo po ang aming mga kapatiran. Iparamdam niyo po sa kanila na may Diyos na nagmamahal po sa Ama, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Kayo po ang aming Diyos na magbibigay ng pag-asa at kagalingan. Maraming maraming salamat po, Ama. Sa iyo lamang po po at pagsalaman. Sa tayong mga Yes, sir. 
the supernatural decrees, promotion, restoration, honor, increase access, greater victories, recognition, prominence, preferential treatment, petitions granted, policies and rules changed and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and those before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God in Jesus' name. five days mula nung linggo, meron po tayong family communion. Kaya sa inyo inyong tahanan, please prepare biscuits, time plates, or whatever grape juice, strawberry juice. At sa martes ng gabi, alas 6, everybody, especially uh, lahat ng mga GCFI, at sa lahat ng mga ibang kapatid ng Christian, you can join us for a family communion on Tuesday. And at the same time, ay yun pong gusto mag-fasting kahit na one meal lang ho, let's say lunch, mag, wag mo tayo mag-lunch, kundi mag-devote mo tayo sa uh, prayer and fasting for the nation, please join us. Hallelujah. At uh, pagkatapos sa isang linggo, ay may communion din ho, kasi five days po yan. Kaya the Lord bless us all, lahat ng mga GCF family, thank you for watching. Uh, this is our battle cry. Amen. Bless God. Breathing. Build up. And cross out. Amen. Amen. Praise God from all blessings flow. Praise Him all praises here below. Praise Him above the heavenly.